había estos tres elementos que configuran una unidad de acción un poco más congruente. Mm. En este momento, lo único que tenemos posterior a las elecciones eh, primarias es la vocería consensuada. Todo el mundo asume que la lideresa de la oposición es María Corina Machado y después del acuerdo eh, sobre la candidatura, que nuestro candidato, que el candidato de la oposición, de esa oposición mayoritaria, es el mundo González Urrutia. Pero fuera de eso, tanto el tema de la estrategia como el tema de la dirección colectiva no están resueltos de forma eficiente y eso es tremendamente problemático cuando, como tú dices, estamos prácticamente a las puertas de un cambio. Entonces, eh, hay diferencias importantes allí en el ámbito de la política, pero hay una diferencia mucho más importante a nivel del país. A mí me preocupa más bien lo que pueda ocurrir en el ámbito opositor mm. una vez llegado el poder. Y lo digo en este caso por experiencia uh -huh. propia. Cosas que, que yo viví, pues. O sea, no me la contaron. Eh, la noche del 6 de diciembre del año 2015, ¿no? En pleno hervor del triunfo, este país pensaba que el liderazgo de la oposición era un conjunto de gente preclara, uh -huh. ¿no? Éramos las estrellas de Fania de la política. Uh -huh. Y resulta que eh, de esa noche del 6 de diciembre del 2015 salió más bien para caerse a golpes entre ellas, no para caerse a golpes entre ellas para disputarse quién iba a ser la primera, eh, quién iba a ejercer la primera, el primer turno la presidencia de la Asamblea Nacional. Casi se dividen, tuvimos que convocar un proceso electoral interno para resolver esa nimiedad. Otro de los errores que se cometió en el año 2015, hubo gente que olvidó que ganamos dos terceras partes de la Asamblea Nacional porque por nosotros votó, por la tarjeta de la manito, la misma tarjeta de la manito, había votado toda la oposición y un sector importante del de chavismo descontento. Hay gente que olvidó eso, entonces recuerdo de un señor político que mandó a sacar los retratos de Chávez y a tirarlos a la basura. Pero empezaron a hacer cosas que hicieron que ese sector que había votado por el cambio se regresara claro. o se quedara en neutro. Claro. Mira, hay que tener muchísimo cuidado. Esta eh, votación masiva, este tsunami electoral que algunos prevén que pueda favorecer al cambio el 28 de julio, esté integrado, como no, por el voto duro de la oposición. Pero también por una gran cantidad de gente que lo que quiere no es la continuidad del conflicto. El país quiere paz. El país quiere normalidad. Quiere si tú no le das eso, si tú le das en vez de eso venganza, continuidad del conflicto, pero alternando los elencos, el que antes era perseguidor es perseguidor y viceversa, si le das eso te vas a quedar sin base social en seis meses. ¿no? Y eso... Oh, no solamente no es deseable para la oposición política por su proyecto uh, de cambio, eso no es deseable para el país.